ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് മഷ്റൂം വെച്ചിട്ട് ഒരു മസാല കറി ഉണ്ടാക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണത് ചോറ് ചപ്പാത്തി അപ്പം എന്തിൻ്റെ കൂടെ ആയാലും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണത് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ മഷ്റൂം മസാല എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഏതായാലും മതി ഓയിൽ ചൂടാകുമ്പോൾ കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കാം മറ്റൽ മുളക് ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ചേർക്കാം രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ചേർക്കാം ഒരു ചെറിയ പീസ് കറുകപ്പട്ട ചേർക്കാം രണ്ട് ഏലക്ക ചേർക്കാം ഏലക്ക ഒന്ന് പൊളിച്ചിട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കാം ഇനി ഇതിൽ ചേർക്കാനായിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള പെട്ടെന്ന് വഴുന്നു വരാനായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ കറക്കി സവാള നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ സവാള വഴുന്നു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ കൂണൊന്ന് അരിഞ്ഞു വെക്കണം ഇതിപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം കുമിളാണ് ഉള്ളത് അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നീളത്തിലൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം സവാള കുറച്ചൊന്ന് വഴുന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം സവാള ഇപ്പൊ ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഗ്യാസ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കണം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം മുളക് പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഇളക്കി കൊടുക്കണം അര ടീസ്പൂൺ കറി മസാല പൊടി ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പൊ പൊടികളെല്ലാം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ചേർക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ തക്കാളിയാണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചെറിയ തക്കാളി മതി വലുതാണ് വേണമെങ്കിൽ പുളുപ്പ് കൂടി പോകും അതുകൊണ്ട് ചെറിയ തക്കാളി ഞാൻ മിക്സിയിലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുവാണ് തക്കാളി ഞാൻ മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ തക്കാളിയും സവാളയും എല്ലാം കൂടെ നല്ല പോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ കറിക്ക് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റി എടുത്താലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം
തക്കാളി ഇതുപോലെ അരച്ച് ഒഴിക്കുമ്പോൾ കറയ്ക്ക് നല്ല ഗ്രേവി നല്ല തെക്കായിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ച കൂണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൂണ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് അടച്ചു വെച്ച് കുറച്ച് സമയം വേവിക്കാം വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം അപ്പം ഈ കൂമ്പിലുള്ള വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് അത് ആ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് കുറച്ചൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കണം അതിനായിട്ട് ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഗ്ലാസ് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ തണുത്ത പച്ച വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കരുത് നന്നായിട്ട് ചൂട് ചൂടാക്കിയ വെള്ളം മാത്രമേ ഒഴിക്കാവൂ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കണം ഈ കുമ്പിള് കുറച്ച് സമയം വേകാനുണ്ട് കുമ്പിളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വേവിച്ച ശേഷം മാത്രമേ കഴിക്കാവൂ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിൽ ചേർക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് അരച്ചെടുത്താലും മതി ഞാൻ നേരത്തെ വെള്ളത്തിലിടാൻ മറന്നുപോയതുകൊണ്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം രണ്ട് പേർ പൊടിച്ച ജാറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ വേവിക്കണം അപ്പം നന്നായിട്ട് കറിയെല്ലാം നന്ന നല്ല കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ നോക്കാം കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് വേണം കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഈ ഇതിലുള്ള മസാല പൊടികൾ എല്ലാം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് വരാനായിട്ട് ടേസ്റ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് വരാനായിട്ടാണ് അല്പം പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത് ഇതുപോലെ മസാല കറികളൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ മസാല അല്പം പഞ്ചസാര ചേർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ടിരിക്കും കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കൂൺ മസാല കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്